arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Nos atiende Benka Tramán Benki Ramakrishan. Ahora sí. Mm -hmm. Premio Nobel de Química. La función del ribosoma. Lucas nos ha hablado muchísimo del ribosoma. No entendí mucho las diferencias entre la primera y la segunda pronunciación. El acento, Alberto. El acento, el acento. Lo primero, Ana, es de darle la bienvenida a nuestro festival de la conversación, de las ideas, el Hey Festival en Cartagena. Por favor, eh, ¿por qué nos morimos, Ana? ¿Por qué nos morimos? Ese es el título de su libro. Déjeme ver si le puedo decir Dr. Benki, porque yo no me atrevo a pronunciar el nombre. Uh, good morning, um, Dr. Benki, ¿es it okay if I called you that way? Sí, sí, es perfecto. Ah, oh, perfecto. Thank you very much, Dr. Benki. Thank you for being with us today at W Radio. And let us begin by asking you about the title of your book, Why Do We Die? Yes, this is about, you know, humans have always wondered about uh, dying. Uh, ever since we were humans and knew about death. Uh, animals, I'm not sure they know, they know about death, but they don't know about mortality, that is, that they are going to die for sure. But we humans, we know that. And uh, for a long time, there was nothing we could do about it. It was something that was thought of as inevitable. But there are recent advances in molecular biology which are trying to understand the processes of aging, which leads to death. And there are also people who are trying to see if we can avoid these processes, maybe, uh, you know, not have some of the difficulties of aging. And the more extreme of those want to postpone death or maybe even, you know, eliminate it by, uh, by abolishing aging. Now, I think that's a, a very a long shot. I don't think that's uh, something that is going to happen in the near future. But my book is an attempt to understand the biology of aging for the general public and also to think about what would be the consequences if we uh, all were to live much longer and, uh, you know, what would be the effect on us and on society. So it's, uh, Let me translate that really quickly, please. I'm really sorry. Nos dice que los seres humanos siempre hemos pensado en la muerte. Los animales, digamos que saben de la muerte, pero no de la mortalidad. Y por mucho tiempo nada podíamos hacer para evitar el envejecimiento y llegar a la muerte. Eh, no era algo que se pudiera evitar. Y ahora la biología molecular está tratando de entender ese proceso de envejecimiento que lleva a la muerte. Es la razón de ser de la biología molecular en este momento. Muchas personas están tratando de entender cómo evadir ese proceso de envejecimiento y no tener ciertas dificultades a medida de que uno envejece e incluso están tratando de eliminar de la muerte, tratando de abolir el envejecimiento. Él no cree que vaya a pasar, es algo un poco extremo, pero su libro eh, puntualmente quiere entender la biología de la muerte para el público en general, eh, pensar en las consecuencias y si todos viviremos más y qué va a pasar en nuestra sociedad si eso llega a pasar. Sí, Ana, por favor, pregúntele al doctor Ramakrishnan. Eh, justamente al final de su respuesta, él hablaba sobre las consecuencias que su, dentro de su libro busca entender las consecuencias de ese alargamiento de la vida, desde la ciencia, por supuesto. ¿En qué termina tu... ¿Cuáles serían las termina... principales consecuencias de, obviamente, pues alargar la vida y sí, llegar a un estado de inmortalidad? Um, you mentioned at the end of your response the consequences of prolonging life. What would you say would be those biggest consequences of prolonging life to what we are usually seeing nowadays? Well, we already have in Western uh, countries and uh, more developed countries an increasingly aging population. And so we would have a very different population distribution. We would have a lot of older people and we would not have uh, as many young people. And people would be living for a very long time. Uh, I think this regeneration of society uh, would not happen uh, so easily 
if everybody was living a long time and, and there were not that many young people. And go ahead. Bueno, nos responde que ya tenemos en países occidentales y en países más desarrollados una población cada vez más envejecida. Nos dice que la distribución eh, va a ser diferente, va a haber más adultos y no tantas personas jóvenes, va a haber más eh, personas viviendo por mucho más tiempo y esta regeneración de la sociedad no va a pasar de una manera tan fácil si todos viven demasiado o un, por, por un tiempo prolongado eh, en el tiempo y pues nos, dice, nos responde que esa sería la consecuencia principal, que es que muchas personas serían viejas, pocos jóvenes, y eso pues cambiará ya esa regeneración de la sociedad que no se daría tan fácil. Grace, pues nos, muchos de nosotros les tenemos pánico a la muerte, y yo quiero preguntarle a él, que se ha dedicado a escribir este libro, a entender la biología detrás de la muerte, y que conoce tanta gente que estudia esto, el saber y entender por qué la muerte ayuda a perderle el miedo a la muerte. Uh, Dr. Venki, many of us are extremely scared of death. It's perhaps one of the biggest, you know, uh, frightening things for the population. And I wonder if you that have been able to study the biology of death and know so many people that have studied the facts about why we die, do you think that knowing and understanding the biology of death helps to be less scared of death? I think being scared of death is, uh, you know, a psychological problem because we don't, we like living. We are instinctively, we like to live. And so the idea that our life will end and we will no longer connect with our world and the people we love, uh, that is, of course, very disturbing. Uh, what science can do is two things. One is it can make aging less problematic you know it can tackle many of the diseases of aging all the problems we have as we get older you know with uh, our body aching and our eyesight failing and you know you know what i'm saying so it can help with the health issues and make us live healthier for a longer time whether we can postpone death and live beyond, you know, 120 years, that is not really clear. Uh, maybe it will happen, and maybe it will happen after a very long time. Uh, I just cannot say at this point. Pues nos dice que cree o tenerle miedo a la muerte es algo psicológico, un problema psicológico, porque por instinto nos gusta vivir la idea que vamos a morir, eh, y no vamos a estar ya más conectados al mundo, a la gente que amamos, es bastante perturbador. Nos dice que la ciencia puede hacer dos cosas. Una es hacer que el envejecimiento sea menos problemático y pues así apuntar, digamos, a esos temas de salud que uno puede tener cuando envejece, como pues dolores en el cuerpo, problemas en la vista. Se puede ayudar a solucionar esos problemas de salud para envejecer de una manera más saludable, pero posponer la muerte y vivir más allá de 120 años, por ejemplo, eso no está claro. A lo mejor pase más adelante adelante, pero pues nos dice que no se sabe aún si eso se va a poder hacer, si se va a poder posponer la muerte. Quiero insistir en esa línea. ¿Hasta dónde es sana la búsqueda de la ciencia y de la medicina de prolongar la vida eh, eh, de una manera racional? ¿Y hasta dónde se busque, se, cuándo se convierte en una búsqueda obsesiva e inútil para, entendiendo que todos vamos a ser mortales necesariamente? Um... Going with that same line, until when do you think it's healthy for science to keep on looking for ways to prolong life? To what extent is it rational, and at what point does it turn into an obsession and it's irrational? I think that's very hard to say. Uh, I think most of us, you know, if you were given a pill uh, and somebody said it would add 10 years of healthy life, Uh, to you, uh, then you would be tempted to take it, you know. So I think the it's not really rational, but it is, you know, part of our psychology that we want to live. Uh, and and we, as somebody pointed out, we are afraid of death or we certainly don't want it. And uh, but I think we also need to be a bit philosophical and accept death as as simply part of the process of life and renewal. And my view is that 
um, you know, I'm not for these attempts to prolong life indefinitely. Um, because at at some point, there's no such thing. You know, if you if you live to be 300, then you will worry that you're not living to 500. So there's no end to it. So in that sense, your uh, the person who asked the question is correct. It can become a kind of obsession, mm-hmm. and maybe we should be more philosophical. Well, thank you so much for being with us in W Radio, Dr. Bengi. It's been a pleasure, and good luck on your presentation in the Hayes Festival. It's been a pleasure. Thank you. <laughs> thank you. Bye bye. Bueno, es difícil de decir, Félix. Él cree que sí se puede convertir en una obsesión porque una vez lleguemos a los 300 años de vida, entonces después ahí vamos a querer vivir 500 años. Entonces nos dice que ahí no habría fin, por eso él no es muy partidario de prolongar la vida de manera indefinida, pero la mayoría de nosotros pues estaríamos tentados a tomarnos una pastilla si nos dice que vamos a tener 10 años más de vida saludable entonces no es racional, pero es parte de nuestra psicología, eh, porque pues por supuesto por eso le tenemos precisamente miedo a la muerte o no la queremos, pero cree que por eso necesitamos ser más filosóficos y entender la muerte como parte del proceso de la vida y la renovación Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.